un vote sud pour vous acclamer le président Alassane Ouattara pour dire que vous êtes fiers d'être un RHDP et que le RHDP est notre affaire. Merci, chères populations, chers parents. Mais il est des moments où l'émotion nous envahit. Il est des moments uniques où prendre la parole devient très, très, très difficile parce que bien des personnes qui ont aiguillonné vos pas vers la réussite et le succès sont là et vous écoutent avec bienséance. Et dans ces circonstances, tellement les idées se bousculent dans notre tête qu'il est quelquefois difficile d'avoir trouvé le mot juste pour exprimer ce que nous ressentons dans ces circonstances. C'est pourquoi, faisant fi et faisant entorse de la règle des préséances, vous voudrez que je commence par nos chefs, par les chefs religieux, par les chefs coutumiers, pour leur dire merci d'avoir donné leur onction, leur bénédiction, pour que cette cérémonie se passe dans la légresse, dans la joie et dans la fête. Seul Dieu saura te récompenser. Mais vous comprendrez dans mon adresse pourquoi je lui dis merci. Parce que lui et moi avons travaillé main dans la main pendant dix ans. Et pendant dix ans, il n'y a pas eu le moindre cœur, le moindre souci. Mais au contraire, là où les autres ont cherché à lui faire des coups bas, j'ai assisté à son affection, j'ai bénéficié de son soutien, de ses conseils les plus avisés. Mais surtout, on ne se concerte que à deux. Et il acceptait de suivre le conseil du jeune frère que j'étais. Et quelquefois, il acceptait d'avaler des couleurs pour que la paix règne dans la maison des infrastructures de Côte d'Ivoire. Merci mon ami. Et quand je lui ai proposé la réforme, devant donner l'essence à un fonds routier capable de mobiliser les ressources nécessaires, c'est avec empressement qu'il a accepté. Mais il ne s'est pas seulement contenté d'accepter, mais il m'a donné aussi ses idées et ses orientations. que les DG qui sont passés au fond d'entretien routier n'ont pas tenu Paris. Mais quand on regarde, c'est toi seul qui peux relever le défi. Et au nom de notre fraternité, si mon nom Fofana doit te poser un problème, je rendrai ma démission en disant au ministre de te nommer DG 
pour ne pas que mon nom te porte en torse parce que tu es jeune et tu as un Pour des jeunes frères comme moi, oui, grand frère, je me rappelle comme si c'était hier. Puisse Dieu te récompenser et reconnaître ton mérite. Et il me l'a dit avec conviction, avec force. Et il a tenté de me convaincre de ne pas abdiquer, d'accepter sous l'air de l'embargo parce que c'était des armées qui venaient nous visiter dans nos bureaux. Et au moment où on nous ramène, c'était les CKCK, c'était bien d'autres qui venaient avec l'escadron de la mort dans nos bureaux, lui et moi. Combien de fois nous n'avons pas été menacés, chers grands frères, mais nous avons tenu. Et si j'ai tenu, c'est parce que j'avais un grand frère qui était là et qui acceptait de m'accompagner. Merci, grand frère. Et devant les parents, je voudrais vous prier, comme parfois l'homme n'a pas la force nécessaire de dire la vérité et de dire ce qu'il est, moi, j'ai prié Dieu de me donner la force de dire. Et en cette fin d'année, quand j'ai été au pied de la Kaba pour faire la Oumra dans mon Tawaf, j'ai prié que Dieu te donne l'envie pour ce que tu as fait pour moi. C'est pourquoi je voudrais prier les humains de vous associer comme un seul homme. Parce qu'il était prêt à rendre des missions pour que moi mon avenir éclore. Et sa parole était une prophétie. Cher grand frère, merci. Combien sont-ils Quand je dis grand frère, on doit se voir, il me dit laisse petit frère, il faut que je vienne chez toi pour que les autres sachent que tu viens chez moi. Mais ben moi, j'ai un petit frère que je respecte, que je vais venir chez toi au bureau et il traverse la cour pour venir chez moi au bureau. Merci grand frère. Et ça faisait que personne ne pouvait rentrer entre nous. Il y a quelques fois où c'était difficile. Mais j'ai demandé grand frère, faut avaler des couleurs. Accepte qu'on aille manger avec celui-là même que tu sais que peut-être il va peut avoir des problèmes. Il acceptait. À trois, on s'asseyait, on mangeait et on réglait les problèmes. Merci grand frère, parce que grâce à toi, on a fait des bonnes choses. Et je suis ministre, ce n'est pas moi qui le suis, mais c'est toi. Et je vous mets tes c'est qui te revient. Mais le Seigneur saura te récompenser un jour. Et en acceptant de venir ici pour t'investir, que suis-je pour t'investir Mais Dieu a voulu que ces moments soient des moments d'allégresse et de témoignages. Parce qu'il a voulu que de notre vivant et en présence de nos parents, je puisse rendre témoignage de l'homme que tu es. Parce que tu es bon, parce que tu es généreux, cette générosité a besoin d'être sûre de tous. Et je voulais, à ce moment, choisir pour te remercier que Dieu t'accompagne dans cette mission. Pour que, entouré, de mes aînés, quoi que été, cher grand frère, rappelle-toi quand on est sorti du Golfe pour préparer l'investiture du président Yam Sokro. On était à l'hôtel Ivoire. Il y avait encore quelques corps qui traînaient dans la ville d'Abidjan. Mais tu as pointé ces nuits pour arriver à l'Ivoire pour qu'on prépare pour la commission voyage et, et, et transport ce qui te concerne et hébergement pour ce qui nous concernait, nous autres. 
et nous avons travaillé ensemble. et de notre pays. Il s'agit du combat national. Notre aîné Amadou Chumaoro, président de l'Assemblée nationale de Kibouka, fils de Seguela, fils du Wurodougou, fils du Wuroba, ce grand monsieur, oui, son humilité le dispute souvent à la symbolique qu'il a donnée à plus jeune que lui. Combien de fois il ne m'a pas appelé pour que je m'associe à sa mission Je dis, mais c'est un ordre que tu me donnes, tu n'as pas à me supplier. Et je suis heureux de lui rendre hommage ici et de dire ce qu'il a à de la chance d'avoir des petits fils. À mon aîné Ahmed Bakayoko, que j'ai connu depuis l'école. Ici, je voudrais lui dire toute ma joie de l'avoir et mon progrès de l'avoir pour faire. Oui, Ahmed Bakayoko est une fierté du RHDP. Il a rempli l'avenir. Et c'est un homme bon et généreux. Et Ahmed Bakayoko constitue une locomotive du parti. Fidélité à l'égard de notre président et de notre parti, je voudrais lui dire merci. Et Ahmed Bakayoko a réuni tous les anciens du Messi. C'est quelqu'un qui ne mange jamais seul. Ahmed Bakayoko n'oublie pas ceux avec qui il a marché. Et celui-là, il ne peut que aller loin. Et je ne suis pas étonné de le retrouver à ce poste. Et c'est dans une complicité. Bien trouvé que bien des fois j'échange avec lui et que nous partageons bien des souvenirs sur la faculté d'Abidjan qui était l'université d'Abidjan. Oui, Ahmed Bakayoko, chers parents, vous avez la chance d'avoir l'unique ministre d'État du gouvernement de Côte d'Ivoire ici. Et grâce à lui, la Côte d'Ivoire a la quiétude. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire a la tranquillité. Parce qu'avec lui, la défense est assurée. Et il nous vient son rôle avec magnanimité que du haut de cette tribune, je voudrais lui dire toute mon admiration et ma joie de la voir pour frère. Mon cher aimé Boaké. Fana va lui transmettre. notre frère et je sais ce que tu dis représenter pour toi voilà à présent que nous sommes au terme de notre rencontre rencontre mémorable mais aux différents coordonnateurs associés je voudrais vous féliciter pour votre choix c'est pas moi qui suis 
venu vous choisir, je suis venu avec les membres de l'importante délégation de notre parti vous investir au nom du président du parti, au nom du président du directoire, le Nyon, Amadou Gon Koulibaly, et au nom du directeur exécutif, Adama Bitogo. Et en leur nom, je voudrais vous donner votre feuille de route. Ici, nous ne doutons pas que 2020 est une année électorale, une année où le RHDP doit montrer sa force de frappe. Et ici, dans le Horodougou, nous n'attendons pas 90%, nous attendons 99,99%. ,99%. <rires> Parce qu'on ne peut pas avoir une équipe avec des joueurs aussi talentueux. Oui, je suis mieux placé pour vous le dire. Le président Alassane Ouattara n'abandonne jamais ses bienfaiteurs. Tout à l'heure, le président du comité d'organisation l'a si bien dit. Je me refuse de parler du président Henri Bonambetier parce que c'est un père. Je me refuse de parler de ça et mon grand frère Boaké Fofana le sait bien. Mais il y a des fois où il faut que vous le sachiez. Si moi, Fofana Siantou, j'ai quitté le PDCI, j'ai quitté le Bédier pour venir au RHDP, c'est parce que je savais que c'est Bédier qui a créé le RHDP avec Alassane Ouattara et que les autres veulent le détourner pour aller faire autre chose. Et nous qui connaissons la vérité, moi je ne peux pas trahir la vérité. C'est pour ça que je marche dans la vérité en suivant la salle Ouattara. Et en suivant la salle Ouattara, je peux perdre l'œuvre vous faites voyer, l'œuvre de paix, l'œuvre de développement, l'œuvre de construction inlassable d'une nation moderne. Comme le dit notre hymne, pays de paix, mais surtout cette terre promise à l'humanité d'hospitalité. Pourquoi devons-nous avoir embouché la trompette de la division Ça, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui ont des relations ici et là avec Bédier, qu'ils continuent de parler avec notre père pour qu'il retrouve la maison. Parce que sa place, c'est auprès de son frère Alassane Ouattara au sein du RHDP et ni ailleurs. Oui, je ne parlerai jamais mal de lui, parce que quand vous avez eu un père depuis 1980, quoi qu'il puisse vous arriver, l'enfant n'aura jamais raison sur son père. Mais en vérité, nous sommes dans le trois fil de ce que vous faites voyer à tracer, et nous devrons continuer. C'est pourquoi il faudrait que ici les querelles de clocher que vous entendez, on veut vous faire peur. Mais certains membres du gouvernement, certains membres de la direction de notre parti, certains membres du conseil politique de notre parti, et qui en charge des relations avec les partis politiques qui vous parlent, il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire et il n'y aura rien en Côte d'Ivoire. Le président Macron est venu en cette fin d'année. Et de sa propre bouche, il dit à la San Ouattara rime avec la stabilité de l'Afrique. À la San Ouattara rime avec la stabilité de l'Afrique 
et Alassane Ouattara égale stabilité en Côte d'Ivoire. Comment il peut assurer la stabilité de l'Afrique et puis ne pas assurer la stabilité de la Côte d'Ivoire Qui peut douter de ça Non, on ne peut pas empêcher un enfant de pleurer. Mais à un moment donné, il faut qu'ils aient ses larmes et qu'ils comprennent qu'ils n'avaient pas raison. Mais que le père a eu raison et le président Ouattara, en 2020, nous sommes là, en octobre 2020, donnons raison au président Ouattara en suivant le choix qu'il aura opéré et lui donner une majorité écrasante à tout point de vue pour que le RIDP soit le parti le plus fort, le parti le plus dynamique et que nous continuions de faire progresser notre pays pour atteindre un point d'émergence afin que la Côte d'Ivoire soit le levain de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique entière. Voilà le message que je voulais vous passer en disant merci aux plus illustres, aux plus anonymes qui mènent le combat de notre parti. Vous affirmez ici le soutien du parti et l'adhésion de notre parti à votre cause, mais vous apportez le soutien du parti et de son président en vous disant merci pour tout, merci pour aujourd'hui, merci pour ce que vous ferez demain, merci pour ce que vous ferez pour toujours, pour le parti, en avant pour notre victoire, je vous remercie, merci à tous. Et je Diabana, Douala, Sivé, Kamalo, Wolfla, alors ça va être bon à la terre avec elle. On va aller à la terre. Voilà, je rappelle l'information que je viens de donner. C'est que la sous-préfecture, Bobby, Diabana, Douala, Sivé, Kamalo et Wolfla, pour votre déjeuner, vous dirigez vers la radio pour recevoir votre kit alimentaire. Voilà, je pense que tout. Oui, oui, oui. oui. Je pense que tout est venu. Non, c'est le bon cas, ma mère. C'est la sous-préfecture. Bobi, Diabana, Douala, Sifle, Kamalo, Mourofla. On a fini. Voilà, merci. Le comité d'organisation de charge, je dis merci à toutes les délégations qui ont le département. Merci à tous nos chers religieux. Merci à nos chers personnels. On va attendre que nos officiers se retirent d'abord pour pouvoir libérer l'esplanade. Merci beaucoup à Ofla. Merci beaucoup à Kamalo. Merci à toutes les délégations qui ont fait le département. Bon retour chez vous et que Dieu vous bénisse.
Entre nous qui crime et vous qui tout tâte, lesquels lui raison Qui refait et qui 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 bénze nous Mon arrêt. Souvent la méchanceté des hommes te fait tellement mal Quand tu n'as même plus envie d'être quelqu'un Par un cas tu veux faire ce mot pour que le bon y avance Il faut tout pour que tu tombes Mais toi tu dois les ignorer